l'élément perturbateur d'avoir la prise d'information et d'avoir surtout le bon timing sur ses adversaires. Ouais. Une prise d'information au niveau de l'escalier bleu. Un petit saut très agressif et c'est Dipek qui va tomber sous les balles de Doki qui encore une fois vient grappiller les points de vie des adversaires après que Tyrant ait été laissé à 20 points de vie. C'est son coéquipier Dipek qui en fait les frais au niveau de cet escalier bleu. Léon Guides qui va pallier à son absence. La trappe est maintenant ouverte. Doki qui n'arrivera pas à aller chercher son adversaire se présentant sous la trappe. De cet open space, Léon Guides est tombé au sol, terminé par Uno. Les G2 sont en train d'avancer et d'avancer très fort. Doki en chef de file, très low HP, qui va avancer sur le garage, qui va avancer sur la tête de Jigsaw. Il ne restait que Tyrant qui sera revenge, puisqu'il avait pris un kill dans l'affaire. Une première attaque des G2 rondement menée. Et on, on sait le pouvoir de verticalité, on en parlait juste avant, euh, Nico, la façon dont il peut être utilisé, c'est très bien, mais il va falloir quand même tenir cette verticalité. Et pour le moment, bah, c'est la verticalité qui fera défaut. Deepak qui repartira encore une fois. On a tenté quelques euh, poke damage, absolument aucun dégât n'aura été fait quasiment euh, à l'équipe G2. Bon, c'est euh, dommage de laisser l'avantage de cette façon. Une minute 12, le chrono lui commence à se resserrer un petit peu. Sauf que derrière, bah, on n'a pas d'informations. Tyrone qui se fait avoir. Doki pour aller chercher la tête de Jigsaw. 1 versus 4. Uno face à Yeggs. C'est un désastre pour la défense des Fnatic. On se retrouve bien seul du côté de Leon Gitz qui va devoir faire face à la déferlante. G2, Doki en situation de plante. On va l'amorcer tranquillement sans vraiment grande difficulté. On va d'ailleurs en plus utiliser son boost d'adrénaline pour aller retrouver Benja Master. Benja Master qui en profitera pour aller chercher vengeance et surtout mettre un terme à la souffrance des Fnatic. 3 à 0, score sans appel pour le moment. Et attention, on va essayer de, de remettre en place. On prendra de l'information. Ouh, qu'il est dangereux ce drone. D'autant plus que Benjamin Master ira chercher Tyrant 3 versus 4 directement depuis l'insertion. Soit au niveau de la cache, soit au niveau enfin du trading, pardon, soit au niveau du lobby. On va essayer d'aller chercher la décale. Et bah écoute, double élimination validée par Benjamin Master. On va essayer d'aller. Euh, Prendre quelques informations supplémentaires. Jigsaw, c'est pas mal, mais en même temps, Jigsaw n'a pas toutes les informations. On va juste tendre le bâton pour se faire battre. Ce sera quelques poke damage pour euh, le joueur avec euh, son... son 12. On va essayer d'aller euh, avancer. Attention, attention, puisque là, on prend quand même quelques petits poke damage. Uno pour aller chercher le duel derrière Leon Gitz pour euh, se défaire de son adversaire. Mais derrière, ce sera Benja Master pour finir le travail. Pas 30 secondes de la fin, tout simplement essayer d'empêcher Uno de jouer sur ses Yokai Drone. L'élément déclencheur, il va venir d'au-dessus. Ça va être un aigle qui va devoir dropper et qui va devoir faire un malheur. Puisque sur le bon site, c'est trop compliqué. Doki, 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 qui tente son retour depuis le top. On l'entend. Jigso l'entend. Jigso attend peut-être le dernier moment. Il est peut-être en train de donner l'information. Ça vient casser au-dessus de lui. Et Jigso va aller récupérer Doki. 15 secondes, la dernière grenade à gaz qui vient d'être envoyé un ping rouge, deux ping rouge, Jigsaw qui fait son drop, et Jigs qui va finalement tomber, c'est un 2v2, Jigsaw qui va aller en prendre un deuxième, et un troisième, voilà d'où il venait de la trappe, mais avec la patience nécessaire pour faire tomber l'élément qui aurait dû être impactant sur la fin de cette manche, Doki qui lui a été trop impatient. Il se trouve au milieu de ce garage, derrière la voiture noire, No. Patient, Tyrant, patient. Les deux sont patients. Lequel va craquer le premier Là est la question. Allez, Mao qui va commencer à mettre une pression. Léon Guides déjà sur le sous-sol. Léon Guides qui va avancer vers le BP. Léon Guides qui pourrait tout simplement découper un peu ce bon site en deux et tenir ce retour garage de l'intérieur. Attention à Léon, on a compris qu'on n'avait plus le contrôle au niveau du rouge, Léon Guides et Jigsaw qui oh va oui. en prendre un chacun, Léon en prend un deuxième, Virtue est tombé, Benjamin Master va devoir faire son retour tout comme Alemao qui était fixé, qui sera plus que fixé, triplé de la part de Léon, parler d'un Léon en confiance, et eh bien il vient de s'offrir. Son drone pour essayer de glaner de l'information, Benja depuis le top va essayer d'aller en accueil, tenir les adversaires, mais pour le moment, pas trop de plan de jeu envisageable, la situation est bien tenue par la défense G2. Ouais. Et la pression qui va arriver sur Benjamin Master qui n'arrive pas à ajuster sur la Candela, c'est Liston, les Candela qui sont en train d'arriver, on voit le pied, on voit le pied, on voit la tête de Virtue au niveau de l'ascenseur, on va voir celle de Allez. Benjamin Master juste derrière, 3v2 à l'avantage des Fnatic Tyrant qui tente le petit préfire au niveau de la réunion, mais c'est surtout Uno qui va aller se débarrasser de Yeggs, on n'arrive pas à aller chercher Léon Guide, c'est un 1v1. Pour Alemao contre Tyrant. Tyrant qui nous a offert un doublé d'un côté. Alemao qui est aussi en doublé de l'autre. On s'est annoncé pour Tyrant. On n'a pas compris exactement où était le joueur adverse. Mais c'est bien le Brésilien qui va s'en sortir avec la victoire. Et qui va offrir une première balle de carte sur ce banc. 
c'est la dernière minute, donc il va falloir accélérer et attention parce que Fnatic a peut-être un peu tendance à confondre vitesse et précipitation. On l'aura vu notamment sur ce push qu'ils avaient tenté de faire au niveau du Volt. On va surtout essayer de se concentrer avec les smokes, essayer d'aller ralentir la progression. Je pense que G2 fait un travail remarquable en ce sens. 40 petites secondes maintenant. Swish, les Fnatic sont pas en si bonne posture que ça. Non, les Fnatic pas en si bonne posture à 30 secondes de la fin et encore moins maintenant que Léon Guides et Yeggs sont tombés. 2v5, Dibek. Il a essayé de revenir sur la kitchen par la double porte. Et il y a un joueur. Il y a un joueur à sa droite au niveau du bureau. Peut-être il va le découper tout simplement. Uno n'est plus. Mais la discipline. La discipline qui est censée faire la différence, le... pas de discipline, Doki, drop, met une tête et on termine le travail. Ah, forcément, des avantages des G2. On a certes les Mao qui va pouvoir aller chercher du stuff avec son tourne Twitch, mais on aurait peut-être pu aller chercher un petit peu plus. Bah, ouais. okay. On n'avait pas vu Tyrant dans le Zulu. On en paie les frais. Un drone récupéré, un joueur récupéré et l'avantage numérique repris par les fenêtres. Ouais, et là c'est un peu ce qu'on craint hein, finalement sur cette euh, confrontation, ça court beaucoup, ça contrôle pas et euh, puis de toute façon on, en plus de euh, se mettre en danger, c'est vrai que c'est très difficile de euh, gérer ces duels si euh, malheureusement on n'arrive pas à aller prendre toutes les informations le moment venu, on s'attend à ce que... Euh, on s'attend à ce qu'on arrive peut-être à tenir un petit peu la pression. Allez, ce sera Léon Yeggs ainsi que bah, Yeggs de toute façon pour finir. Obtenu en la faveur des G2, post plant à gérer les statiques. Malheureusement, ils vont devoir attaquer leur propre bomb site. Ouais, mais en situation de 3v2, c'est en termes de synchronisation qu'il va falloir réussir à faire la différence. Yurtu qui vient récupérer trop facilement Tyrant, il sera récupéré sur son flanc normalement. Par là, Zami de Yeggs, 1v2 à aller gérer pour Doki. On se trouve au niveau du drapeau. On se trouve au niveau du drapeau, on en a vu un. On ne verra pas le deuxième, on va s'offrir le premier. Tout simplement, il n'y aura plus le temps derrière pour Dipek d'aller chercher le contre-désamorçage. Certes, on ira prendre le, le frag, mais pas la contre-diffuse. Ça fait 2-1. De Des G2 qui vont au culot. 5 versus 4, on va avancer, 2 minutes 10 au compteur, l'avantage qui euh, sera clairement du côté des G2, encore une fois sur des rangs d'attaque qui euh, sont plutôt maîtrisés. Oh, Doki, Doki qui va encore euh, se saisir de la tête de Jigsaw et ça va permettre d'avancer 1 minute 55, on va essayer d'aller... Euh... Est-ce qu'on voit le canon qui dépasse Non, on l'aura pas vu du côté de DX qui se fera avoir, pas beaucoup de réaction de sa part et ce sera surtout un 2 versus 4 qui, une fois de plus, impute... Euh... Le jeu des euh, Fnatic, et on va essayer d'aller sortir là-dessus, ouais, mais euh, en même temps, Léon Guides qui fait juste un aller-retour pour aller récupérer une clé mort, alors que le... On l'aura vu, allez, faut mettre de la pression, on n'arrivera pas jusqu'au bout, on se fera en plus de ça, oh largement avoir au PV et derrière versus Katali. Il n'y a plus rien qui va dans ce jeu des, des Fnatic, malheureusement. Trouver quelques euh, situations secondaires, Léon Guides qui va tout de suite se saisir hein, du bleu, sauf que derrière, eh bien, il est attendu. On va essayer d'aller freeze là-dessus, 45 secondes, le chrono lui commence à s'affoler un petit peu, les prises d'informations sont là avec les drones, on fait les choses dans l'ordre. Maintenant, il va falloir quand même réussir à aller euh, chercher son avantage. La buanderie, c'est jamais facile d'aller faire un tout droit dessus, Yex le sait, bel et bien, même s'il réussira tout de même à aller sanctionner la tête de Alemao, c'est plutôt pas mal, 30 secondes, Dipek pour peut-être aller chercher son drop, on a des pings qui sont en train de sortir sauf que sort, sauter directement à pied joint au niveau de, ce, oh euh, de cette électricole c'est tout simplement aller vers une mort certaine, double élimination validée par Virtue 1 versus 3, Virtue moins 2, Virtue moins 3 et on va tout simplement finir tout ça, Virtue il nous aura fait ce petit moins 4, rien que ça dans ce précédent round 5 à 2 score sans appel, les Fnatic sont une fois de plus poussés à la faute et là Bon, la chose faite, 45 secondes. Le money time est peut-être un rêve du côté des Fnatic. Éviter que tout tourne vite. Ouais, on s'est quand même fait éjecter du bon site du côté des G2, Deepak et Jigsaw qui vont aller chercher Uno et aller Mao. Il ne reste plus que Virtue qui va aller chercher les points de vie de Jigsaw. Mais il comprend qu'il y a une verticalité qui joue à son encontre. Arrivera à terminer sur la tête de Yex. Décidément, on a des dernières balles de chargeurs qui finissent dans les têtes. Côté G2, malheureusement pas suffisant pour aller terminer ce match pour le moment. On va partir pour une dixième manche. Deepak terminera sur l'Australien. Et bien finalement, 
un beau plan de jeu de la part des Fnatic qui ont compris qu'ils avaient le contrôle de la meeting, qui sont allés planter une première fois en se faisant... Hatch, Tyrant pour aller se repositionner au niveau de l'escalier arrière scène. On va avoir le pilier en première ligne de mire, essayer d'aller chercher la décale, mais on n'a pas malheureusement le réflexe d'aller préfire au bon moment. Et on va surtout essayer d'aller trouver la tenue de ligne. Oh, deux drones qui sont perdus comme ça, c'est un peu dommage. On, on l'aura vu, hein, ce mute jammer qui permettra et limitera la prise d'information aussi. Sauf que là, on concède quand même beaucoup d'outils euh, indispensables à la faveur des G2. Pour le moment, ce sera oh, Virtue pour oh, aller oh. chercher la tête de Tyrant. Tyrant, décidément, qui ne réussira pas à aller chercher ses, ses duels. Et là, malheureusement, ça, ça sonne peut-être le glas finalement de cette équipe. Allez, Jigsaw quand même pour aller chercher la place. Mais derrière, ce sera directement Revenge. Allez, Mao pour oh, aller jouer de son C4 oh. Uno pour finir oh. le travail avec Benja. Master, ils n'en feront qu'une seule bouchée. Ce sera bel et bien un G2-0. Aujourd'hui, Fnatic, décidément, 